Bienvenidos a Confesiones 23, donde presentamos historias de Reddit en español. La historia de hoy se titula Debería haberme sacrificado por ella. Yo, un hombre de 29 años de edad, trabajo para una pequeña ferretería en mi ciudad. Mido alrededor de un metro noventa, gordito, pero todavía musculoso por todo el trabajo pesado que hago en el trabajo. Temprano esta mañana yo y, la llamaremos, Nancy, una mujer de 49 años de edad, estuvimos en la tienda antes de abrir para hacer el inventario. Faltaba aproximadamente una hora para que abrieran y Nancy salió a buscar algo de su automóvil. Regresó unos minutos después, a punta de pistola, con alguien caminando detrás de ella. Nunca antes había estado involucrado en ningún tipo de robo, aparte de intentos menores de hurto en tiendas, así que me congelé en el lugar. El pistolero me apuntó, diciéndome que mantuviera mis manos visibles y que lo siguiera. Nancy era técnicamente la gerente de apertura y, por lo tanto, tenía las llaves de la tienda y la bóveda en la oficina trasera, por lo que me retuvo mientras ella la vaciaba. Se fue en unos diez minutos, pero se sintió como una eternidad. Nuestra tienda no tiene ningún tipo de alarma silenciosa, así que una vez que estuvimos seguros de que se había ido, fui y llamé al 911. Después de colgar, Nancy se me acercó y me preguntó, palabra por palabra. ¿Qué diablos te pasa? La miré completamente sorprendido y le pregunté de qué estaba hablando. Ella procede a despotricar contra mí hasta que llega la policía. Para resumir su diatriba, básicamente dijo que yo era una patética excusa de hombre por no proteger a una madre soltera cuando estaba en peligro. Le pregunté qué esperaba que yo hiciera en esa situación. Ella esperaba que intentara quitarle el arma para que no pudiera lastimarla. Fue en ese momento que llegó la policía para tomar nuestras declaraciones y asegurarse de que estábamos bien. Mi jefe actual está de vacaciones esta semana, pero me ha dado los próximos dos días libres, pagados, amo a este tipo, para recuperarme del impacto de la situación y llamarlo si necesito algo. Todavía no le he contado sobre la diatriba de Nancy, todavía estoy tratando de procesar todo lo que me dijo. Edición 1. Nancy está divorciada y su hijo es un estudiante universitario de 19 años que no vive con ella. Durante su diatriba, siguió hablando de quién cuidaría a mi bebé si yo hubiera muerto, cosas así. Espero que solo haya sido la adrenalina del robo, pero si la próxima vez que la vea sigue actuando de esa manera, la denunciaré. Edición 2. Aprecio mucho los comentarios que la gente ha enviado, no pensé que recibiría tantas respuestas. Ha habido algunos comentarios que afirman que Nancy estaba involucrada. Parecía genuinamente aterrorizada, así que dudo que lo estuviera, pero ahora no puedo quitarme ese pensamiento de la cabeza. Actualización. Hola a todos, no estoy seguro si así es como se hace una actualización, pero aquí va. Solo quería comenzar agradeciendo a todos por las amables palabras y los consejos que me dieron. Definitivamente fue el momento más aterrador de mi vida y he decidido que voy a buscar una posible terapia. Antes de la actualización real, solo quería explicar algunas cosas en función de algunos comentarios que vi en mi publicación original. 1. La ferretería para la que trabajo es pequeña solo en el sentido físico, técnicamente sigue siendo una de las ferreterías de renombre en los Estados Unidos, solo que no tiene el tamaño de un almacén como los que tienen los logotipos naranja y azul. 2. Cuando dije que Nancy había vaciado la bóveda, no me refería a una caja de seguridad o caja de seguridad real. La bóveda en nuestra tienda se refiere a una habitación pequeña, con doble llave, donde almacenan los giros postales que la tienda recibe de los grandes camiones blindados. 3. Nancy en realidad, es la gerente de recursos humanos de nuestra tienda. Debido a que el gerente de la tienda estuvo fuera de la ciudad durante la semana, ella era la gerente interina de la tienda junto con otra persona que estaba libre ese día. Mi actual gerente de la tienda, Nancy, y el tercer socio son los únicos que tienen las llaves de la bóveda. Entonces, ahora para la actualización. Para ser honesto, no estoy seguro si estoy más enojado o asustado en este momento, pero hablé por teléfono con el gerente de mi tienda hace media hora. Estaba revisando las imágenes de la cámara de seguridad que le enviaron a su habitación de hotel. Sabía que la tienda tenía cámaras, lo que no sabía es que tenemos cámaras que miran hacia el estacionamiento. Algunos de ustedes lo mencionaron en los comentarios, 
por lo que no le sorprenderá saber que Nancy ha sido arrestada por ayudar a robar la tienda. No puedo entrar en detalles extremos, pero según mi jefe, se vio al pistolero saliendo del automóvil de Nancy y hablaron un poco antes de caminar de regreso a la tienda. No sé mucho más aparte de que el chico era su nuevo novio. Estoy sintiendo tantas emociones diferentes en este momento, confusión, ira, miedo, etc. Ella traumatizó a alguien 20 años más joven, por unos miles de dólares. No sé si me estaba regañando por el asunto de la madre soltera, porque esperaba que hubiera hecho algo para justificar que me dispararan. Todo lo que sé es que esta mujer, que originalmente hizo mi entrevista de contratación, está mentalmente loca. Como dije, creo que voy a buscar terapia para esto, es demasiado para que lo procese solo. Mi jefe también me ha ofrecido un permiso de ausencia adicional, si es necesario. Entonces, por ahora me tomaré un tiempo libre, y si obtengo más información que pueda compartir, los actualizaré. Y ahora los comentarios. Envíe fuerzas y asegúrese de que la tienda pague sus copagos o facturas médicas, reciben un reembolso de sus seguros que tienen que tener, mientras él es amable y le da espacio, aún no merece pagar el tratamiento y asegúrese de obtener por escrito que él está permitiendo este tiempo libre de esa manera, que no puede despedirlo por ningún motivo mientras esté fuera. Esto va a sonar bastante tonto y fuera de tema, pero trata de jugar mucho Tetris. Ha habido estudios médicos que han demostrado que las personas que sufren un evento traumático y juegan Tetris sufren menos episodios de flashback. El aspecto de resolución de acertijos de alguna manera ayuda al cerebro a desconectarse de la respuesta al trauma. Realmente necesita hablar con su empleador acerca de presentar un reclamo de compensación para trabajadores por usted. No estoy seguro en qué estado se encuentra, pero las lesiones psiquiátricas traumáticas de un robo como este tienen un gran potencial de estar cubiertas por la compensación de trabajadores. Depende de la ley estatal vigente, pero manejé mucho en mis años. Normalmente, las acciones de un compañero de trabajo no darían lugar a un reclamo de compensación laboral, pero en realidad ella era parte de una conspiración criminal aquí, y eso cambia la imagen considerablemente. Lamento mucho que estés pasando por esto, hace que sea mucho más horrible que ella te haya hecho esto que pasaría siglos culpándote y reprendiéndote cuando en realidad no estaba siendo un idiota y haciendo que los mataran a ambos, todo ese tiempo ella estuvo involucrada. Me pregunto si ella pensó que hacerte eso y actuar tan enojada ayudaría a cubrir sus huellas. Me alegro de que vaya a la cárcel, tanto por la diatriba de madre soltera que nunca pensó o se preocupó por ellos en esto. Espero que la terapia te ayude de alguna manera a superar este trauma. Si bien tienes todo el derecho de sentirte asustado y amenazado por tu vida, no creo que esa haya sido su intención. Quería dinero rápido y pensó en una estafa estúpida. Se asustó contigo para que te sintieras culpable y no pensaras demasiado y tal vez descubrieras que ella estaba involucrada. Afortunadamente ella no sabía acerca de las cámaras afuera. Los robos de nuevos novios como este suelen estar relacionados con las drogas. Si no los hubieran atrapado tan rápido, no se sabe qué tipo de escalada podría haber ocurrido cuando estaban más metidos en las drogas y la codependencia. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis, y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.